está con nosotras en la mesa Mil, Miriam Serracín y vamos a conversar sobre un tema bastante delicado y es que vamos a hablar de cómo afrontar la muerte de uno de los padres en los casos pues en los que en la familia tenemos adolescentes. Buenos días, bienvenido una vez más a esta conversación, lo que por, por supuesto tú lideras. Eh, perder un padre no es cosa fácil. Yo, por ejemplo, perdí al mío ya después de adulta, después de haber tenido una hija y todo, y sabes, una persona adulta se supone Igual es. que debes saber manejar las situaciones. ¿Cuán difícil puede ser eso para un adolescente, una personita en formación? Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, igual es difícil, sea un adolescente, sea un niño o un adulto que se le muere un padre, es decir, que esto realmente es un tema delicado. Así es. Eh, y bueno, tú dijiste que ya tú estabas grande, tenías una hija, pero igual lo claro, más igual seguro es que fue algo muy doloroso. Los adolescentes viven los duelos muy parecidos a los adultos. Hay cosas distintas porque obviamente el periodo en los que ellos están, quién sabe, viven las emociones muchísimo más intensas, quién sabe, van a tomar acciones más drásticas o de estar muy mal o de estar muy bien o no querer saber de nadie o demás, pero es igual de difícil que un adulto. ¿De y qué ahí, depende y ahí es de la persona, cómo está tomando y cómo sean sus emociones. Y algo importante que podemos nosotros ayudar es de qué tanto el ambiente le permita poder expresar lo que él siente. También depende del tipo de fallecimiento. Por ejemplo, si vemos que uh -huh. es una persona que tenía una enfermedad terminal y se fue deteriorando, uh -huh. pues uno eh, va aceptando esta situación poco, no aceptando, pero... Eh, pasando un poco esta situación, pero cuando la muerte es repentina, eso, es un poco más impactante. Esos factores ayudan definitivamente tanto al adolescente como al adulto a una buena manera a prepararse, pero no quiere decir que va a quitar el dolor. Correcto. En el momento que realmente la persona fallece, va a haber un dolor intenso, va a haber que pasar por una etapa de duelo, va a haber que procesar toda esta pérdida que la persona ya no está con nosotros, pero sí es un poco lo vas haciendo a medida que la persona, quién sabe, está enferma, que cuando muere repentina, ya sea por un ataque al corazón, por un accidente o por algo así, que obviamente uno no se lo espera y de la nada entonces ya no tienes a la persona al lado tuyo. Algo importante que, que quiero mencionar, digo, sabemos que los adolescentes son personas súper inteligentes, pensantes, que ya conocen, ya razonan, tratemos de decir las cosas como son. No tratemos de ocultar o ver cómo le decimos. Como, Ay, si, ¿será fuese, que como decimos? si fuese un niño. Como si fuese un niño. Bueno, y ni, mira, ni siquiera mira, los niños. Con los niños si también gracias. debemos decir las cosas como están sucediendo pero, a su nivel, pero diciéndole la verdad. Porque si no si lo privamos de, de alguna información relevante, digamos, le decimos, ay, no es que se fue o se quedó dormido. O, estamos ayudando a que no sea bueno su duelo. Entonces hay que decir las cosas, qué fue lo que pasó y poderlo acompañar a que realmente pueda expresar sus emociones. Permíteme decirte algo muy, muy ahora que dices, ni los niños. Eh, cuando yo estaba muy niña, eh, hubo una pérdida de mi familia, de uno de mis primos, teníamos como 11 años. Uh -huh. Y yo recuerdo que luego del sepelio, mi papá nos llevó a la feria de la chorrera. A mí y a mis hermanos. Es algo poco común, pero... Él decía, ellos son niños, desconectan, me explico. Y fue impresionante ver a algunos de mis hermanos y a, o a algún primito que llevaron y de verdad se desconectaron. Uh -huh. Estaban en los aparatos jugando porque los niños como que olvidan por momentos, ¿no? Y yo digo, este cree que es vivo, él cree que, ¿sabes? Y yo sí me fui con la mentalidad porque cada niño piensa distinto. Diferente. Totalmente. Y yo dije, él me quiere distraer, ¿sabes? Pero, Entonces, pero los niños tienen que vean, esa facilidad mira, un poco de, de, no de olvidar, pero de pasar de, la de, página. Pero, dependiendo de la edad del niño, a los ojo. 30 años yo todavía recuerdo eso, entonces, y yo era una niña. Entonces tenemos que tener cuidado con los niños porque pensamos que no saben y bien que saben y analizan más rápido que cualquiera. Es total, acabas de poner el mejor ejemplo realmente. Porque realmente los niños, dependiendo de la edad, es mucho más fácil que puedan ir de una emoción a otra claro. que un adolescente o un adulto, porque bueno, tenemos más presente todo lo que está pasando, pero aún así a ellos también hay que permitirles que puedan expresar, no maquillar como que aquí nada ha pasado, sino que, ¿sabes qué? Si necesitamos llorar, vamos a llorar, si necesitamos gritar, vamos a gritar, porque eso es algo también que va a pasar mucho, que puede pasar con los adolescentes que pueden llegarse a sentir culpables y de repente es con alguno de los cónyuges o, o sea, de los padres que realmente no se van bien o están peleando todo el tiempo, pueden llegar a sentir algún tipo de culpa. ¿Será que toda esta rabia que yo tenía provocó algo? Entonces hay que poderle explicar bien, oye, pasó esto médico, pasó este accidente, para que tratar de ayudar a bajar un poco la culpa. Me pregunto, Igual, pues, ajá. cuando tú eres adolescente, me, me, me acabo de recordar, pues cuando yo era 
adolescente uh -huh. hace poquito, <risa> yo <risa> me apoyo pasado, mucho en mi mamá, uh -huh. ¿ok? Porque eh, eh, me apoyo en mi figura, correcto. Es mi figura todavía, uh -huh. gracias a Dios. Uh -huh. Y yo me pregunto, pues, pues, ¿qué hace un adolescente en una etapa tan crucial y tan Sin determinante? Y se te va, porque habla, acabas de mencionar el caso de que, por ejemplo, no te llevas bien con tu papá o con tu mamá, pero el caso en que, pues, son súper unidos. Oh. También es. Eh, eh, es difícil. Ah, ambas son difíciles. De ambas maneras pero son súper difíciles. ¿Cómo las personas que están alrededor pueden, pueden ayudar? Ok, uno pudiendo permitirle que él exprese lo que necesita sentir y que tú como adulto también puedas expresar. Si, sí, digamos, murió, digamos, la mamá, vamos a decir ese, y el papá en algún momento se desbarata a llorar, se desbarata a llorar, estamos todos tristes claro. viviendo la situación. Poder invitar al adolescente que pueda participar si él lo desea en todos los rituales de, de ya sea sepelio, reuniones familiares, que él se pueda empapar, dependiendo de la cultura de cada una de las familias, pero que pueda él estar presente para que esto lo ayude también a hacer el duelo. Y yo realmente voy a agregar algo que me parece importante pensando en este tema. Yo creo que en estos casos es importante que realmente el adolescente pueda tener un acompañamiento profesional. Okay. Hay fundaciones en Panamá que se dedican a la parte del duelo. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente, bueno, hay adultos en el camino que quién sabe podemos hacerlo, que sabemos y demás, pero al final todos estamos viviendo la misma situación. Quién sabe es el padre que está viviendo que se le murió su esposa o la madre que se le murió su esposo o la abuela que se le murió su hijo. Claro. Todos estamos muy afectados emocionalmente y no, quién sabe, no vamos a tener la disponibilidad de, ¿sabes qué? También no pensar en con, el otro. No estamos... estamos... Enfocados en una sola cosa, en ese caso o, es la situación del momento. O lo otro que a veces nos pasa como padres, sabiendo que obviamente tenemos que estar fuerte para nuestro hijo, porque ya sufrió claro. algo muy fuerte, entonces nos olvidamos nosotros de nuestro propio duelo y lo negamos y entonces no nada de pasado y cómo estás y, y todo hacia él. Entonces siento que esto es algo que realmente le ayudaría a la familia como tal poder vivir tu proceso y a los padres también poder claro. ir a estas fundaciones porque también tienen una pérdida importante. Eso me recuerda a la expresión mamá bien, hijos bien, papá Totalmente. bien, hijos bien. Definitivamente que arrastramos a nuestros hijos con nuestras emociones sean buenas o malas. malas. Y mira que ahora que tú hablabas de esto pues me hace pensar en la importancia de lo que es prestarle atención a los sentimientos de los niños desde chiquitos. Desde, chiquitos. desde que tienen tres años y se caen, eso me lo enseñaron a mí cuando, Un año. cuando era docente bueno, en las escuelitas. Que no llores. Los niños, de, de, porque yo di clases de, de nivel preescolar, Exacto, el niño se cae y el niño necesita esa atención, ese supor. Entonces tienes que ir y hacer un drama con una curita y un big, y sabes, y hacerle ver al niño de que tú eres, la, ajá, que tú eres doctora juguete y que tú le vas a sanar esa herida para que el niño se sienta bien. Entonces, si desde chiquito le prestamos atención a sus emociones, cuando sean grandes ellos van a sentir que pueden contar contigo y pueden contarte las cosas. Porque si nunca lo has hecho, no vas a llegar ya cuando el niño tiene si 15 años. ¿De si, qué? Si Cuéntame su, qué te pasa. Si reprimiste sí. sus sentimientos. Claro. Porque a veces, eh, bueno, no sabemos. Sí, los niños no lloran. No, no lloran. Que los niños, uh -huh. por ejemplo, si son varones, uh -huh. los niños no lloran. Los humanos lloramos, los humanos tenemos sentimientos, tenemos corazón. Mira, hace poco, hace la semana pasada, de hecho hoy, en el entierro de mi tía abuela, murió en casa, uh -huh. murió en casa de un infarto. Y uh -huh. ahí está mi sobrinito, Adrián, que tiene eh, siete años. O sea, él está viviendo el momento. Y la un momento tristeza muy difícil familiar. para toda la familia. Pues, es muy difícil para toda la uh -huh. familia. Eh, Lo siento y yo mucho. vi él cómo, cómo lloraba y pues en mi familia, pues todo el mundo estaba llorando. Él se expresaba porque eras... Su bisabuela, pero su abuelita, uh -huh. su tita, que, que, que estaba ahí, pero que ya no estaba. Entonces, wow, qué difícil es explicarle, ¿sabes? A un niño en un momento en donde tú no sabes tampoco cómo manejar la situación. Luego yo vi que él se calmó y después me dice, tía, vamos a jugar per chis. Yo dije, perfecto. Uh -huh. ¿Por qué creo que tiene siete años? Oh, es Mientras muy llegaba todo el mundo, wow. todos los otros familiares, y me puse a jugar con él. Porque es normal, él claro. también tiene que, si para uno es eh, complicado manejar uh -huh. esa información y uno es adulto, pues yo no me quiero imaginar claro. con un niño de 7 años Totalmente. que convive todos los días, que la vio todos los días, Pero, y que a pesar y, y que además 
pues estuvo presente en el mismo lugar cuando Donde la persona falleció. falleció. Ay, qué bueno que traes este ejemplo, Erika, porque es vital cómo de alguna manera le pudieron permitir a él que, ¿sabes qué? Si necesitaba llorar, llorara. Y que los adultos que estaban alrededor, asumo que también estaban llorando. Y bueno, sí, quién sabe, una contención, un abrazo, mientras que él lloraba, yo también lloraba o algo de este tipo. Claro. Y después que él mismo pu pudiera ser libre de... ¿Hacia dónde voy a ir caminando? Porque tampoco jóvenes y adultos realmente, nosotros no podemos saber realmente qué es lo que necesita el niño. Sí. Todos somos diferentes. Entonces, poder crear el espacio para, ¿sabes qué? Que él pueda ir caminando de la manera que necesita. Llegó un momento que pudo votar y decir, bueno, ¿qué tal si jugamos parchis? Y cuidado, y a la familia le sirvió de ¿Sale? alguna manera sí, sí. esa parte más... ¿Sabes? De, jugué, de jugar, quién sabe, ya empezabas a, a, a tener anécdotas de la persona cuando estaba bien o cuando jugaba parchís con usted. Ajá. Algo de ese tipo que ayudó también a toda la dinámica ¿Sabe? familiar. ¿Sabes qué he aprendido en la marcha? Y, y vamos a tener una llamada telefónica. He aprendido en la marcha que es muy importante y usted se sorprendería cuando le preguntas sabe? a un niño o a un joven de cualquier edad. Dime qué te pasa o dime qué quieres, de verdad. Que verbaliza lo Mi que hija me ha dicho bien. cosas a los siete sí, años que yo digo, oh, oh, wow. Totalmente. Vamos, tenemos llamada telefónica. Buenos días, bienvenido a la cocina de Ají. Buenos días, felicitaciones. Mire, Gracias. me gustaría que repitieran otra vez el número de la doctora y también si me puede facilitar el número de, la fund de una de las fundaciones donde, donde es una amistad, amiga de la casa que, que necesita ayuda, que pasó por un trauma muy fuerte. Entonces me gustaría, por favor, que me facilitaran esos teléfonos. Claro gracias. que sí, muchas gracias. La próxima le vamos a estar, ahí está Aquí la información está. de eh, la psicóloga Miriam Serracín, Cerra, ahí está el celular para consultas sobre el tema también de dolor, porque es importante. De la fundación? ¿Puedo decir el, el Sí, claro, claro, claro que sí. Que sí. Okay. Eh, bueno, y para los que no saben, la Fundación Piro Rafael se encarga totalmente de los duelos de, de todo tipo, así que pueden contactarlo. No me sé el número de teléfono, pero Vamos a si, si lo busca en internet, buscarlo. de seguro va a aparecer. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, su pregunta para nuestra especialista. Bienvenida. Eh, sí, buenos días, este, chicas. Eh, ¿Cómo afrontar la muerte de una hija? Wow. Eso es bastante ¿Cómo wow. delicado ¿Cómo el tema. La muerte la, de una hija. El ciclo de la vida... Y yo siempre lo he dicho, pues el ciclo de la vida se supone que es, claro. al revés, que es al revés, que los hijos entierran a los padres. A veces en la vida, pues se dan estas circunstancias que, para mí toda, eh, eh, toda muerte es difícil. Uh -huh. claro. Pero yo creo que unos padres, ver morir a un hijo debe ser Mucho el más. nivel máximo para mí. Uh -huh. Yo nada más me lo imagino y no me lo quiero, o sea, no de, me lo quiero imaginar. De hecho, sí, uno se le aguan los Entonces, ojos. Eh, ¿cómo, ¿cómo uno supera eso? ¿Se puede superar eso? Se puede superar, ojo, es importante que, que podamos aquí poner algo sobre la mesa, superar no es olvidar, toda la vida nos vamos a acordar de este hijo que tuvimos, con su nombre, con su figura, o sea que se murió a los dos años o a los 20. O a los 40. O a los 40, obviamente siempre va a estar contigo en tu memoria, en tus recuerdos, pero sí se puede superar, se puede poder tener ese recuerdo con otro tipo de emocionalidad. Estos casos... 100% con los ojos cerrados les diría, busquen la ayuda profesional, vayan a estas fundaciones, vayan a algún psicólogo, claro. las universidades tienen clínicas psicológicas para las personas de bajos recursos, pero ayúdate de un profesional para este proceso porque esto es algo como tú dijiste, claro. no estamos habituados. Es un duelo obviamente que todos son difíciles, las pérdidas es uno de los dolores más grandes que nosotros vivimos en esta vida, pero este es algo que uno no está tan Mira. esperando, entonces... Haz el, haz el acompañamiento terapéutico necesario y pues, date el permiso de poder expresar todo lo que tú necesitas expresar. Si necesitas llorar mi, una semana entera, hazlo y permite a alguien cercano a ti que esté cerca. Claro que, que te sí. permita ver si tú no estás ya excediendo algo y necesitas realmente buscar más ayuda. Pero aquí la ayuda sí es necesaria. Yo diría que la ayuda es claro. muy necesaria porque es algo realmente doloroso. No es, o sea, el duelo hay que pasar. Ah, hay, hay que, y puede que demore mucho más tiempo la normalidad. La normalidad del duelo, el promedio más o menos es que dure más un año. Un año. Puede que esto sea un, un poco más complejo, sí, dependiendo complejo. de cada persona. Yo ¿no? he escuchado a especialistas también decir que hay gente que el primer año está bien, el segundo y les cae el Después. tercero y yo me sorprendo. Uh -huh. Pero bueno, en, en cuanto al tema de perder un hijo, he escuchado en repetida, en repetidas eh, conversaciones que una mujer cuando pierde su esposo es viuda, que que un hijo cuando pierde sus padres es huérfano, pero no hay 
un nombre para una persona pues que pierde a un hijo y ahí yo creo que con eso pues lo decimos todo, es algo bastante difícil, pero como tú dices, se puede superar, superarnos es olvidar. Tenemos otra llamada telefónica, buenos días. Buenos días. Bienvenido a la cocina de aquí. Hola. Hola. Aló. Buenos días. Buenos Hola. días. Bienvenida, ¿cómo está? Sí, buenos días. Mire, mi esposo murió hace ocho meses uh -huh. y yo tengo una gran tristeza, pero yo no he podido llorar. ¿Qué puedo hacer para llorar y ese dolor salga? Muchas gracias. Wow. Wow. Okay. Es importante porque hay gente que cuando también ocurren estas cosas, pues se supone que uno debe llorar, se supone. Pero me Eso, acabo de sentir es... identificada porque a mí cuando me ocurrió algo traumático, yo al principio no podía llorar. Y yo, y, y yo asistí a ayuda eh, 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 con, con mi psicóloga y ella me decía, me preocupa porque no estás llorando y uno mm. tiene que sacar eso del sistema. Hasta que el día menos pensado, mm. sin yo esperármelo, pues empecé a llorar. Sí, y lloraste la vida, pasa? me imagino. Lloré la vida y todo un río mm -hmm. también. Totalmente. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, eso ¿Por qué a, pasa esto? Eso va a depender de, mucho de la personalidad, cómo eres y qué ha pasado a través de tu vida con las emociones. Hay personas que realmente no se permiten llorar, que es la normalidad, que hay otras que lloramos viendo películas, no, viendo no sé qué, todo. viendo todo, y hay otras que realmente no se lo permiten o están todavía en negación o tienen la esperanza de que la persona vaya a llegar o demás. Ojo, no todos expresamos nuestras emociones de la misma manera. No es que entonces hay que llorar ya. En algún momento lo más seguro es que llegue. ¿Quién sabe? La emoción que estás pasando en este momento puede ser la rabia de por qué te lo llevaste o por qué pasó esto o por qué a mí o toda la, la parte de la ira también que puede ser que suceda y en algún momento te va a llegar la, la tristeza. Yo soy partidaria que no hay que empujar ninguna emoción a que salga que permitas poder sentir todo lo que está saliendo, que hagas todos los rituales necesarios, poder, digamos, sacar la ropa de él, del armario, acomodar sus cosas, o sea, poder en verdad empezar a hacer un cierre con la persona si no es que no lo has hecho ya, para que todas esas cosas te empiecen a darte a, a mostrar que la, la persona, persona realmente no está. no está, no es que va a venir y que sus cosas están intactas, sino que... Hay una pérdida realmente, ya su ropa no está, ya su cepillo de dientes no está, ya los zapatos no están y poco a poco eso, quién sabe, te empiece o te ayude a ver la realidad y a sentir el dolor que tienes dentro. Claro, hay que reconocer, hasta que me quedo como estoy en un limbo en este momento. Es Muchas gracias por estar con nosotros. Miriam Serracín, sí. conversando sobre cómo ayudar pues, a nuestros adolescentes a superar la muerte de pues eh, uno de los padres. Gracias por estar con nosotros nuevamente.